good morning everyone welcome to the morning concourse first we will start with the derivative and technical update so on the technical front friday nifty continues to trade in the range and close in the range uh, so on the sectorial front if we see a uh, metal and chemical stocks close positively while media and selected banking stock remain under pressure so on the daily chart index has been now witnessing resistance uh, levels around 17700 so which is around monday session high uh, so last week there was a sideways trading momentum overall on the market so today nifty is likely to open down followed by the global queues so now 18000 is important resistance if that crosses then buying momentum can be possible so now cautious view is there so near term 17k might be broken but lower levels uh, 16500 are broken on the weekly closing basis then we will see the uh, review uh, the trend on the bank nifty front bank nifty was the outperformer during the week last week so technically higher side 14000 continues to remains the resistance zone whereas the lower side if 13000 38500 levels are broken then we might see the selling pressure uh, in the bank nifty on the derivative front uh, both the index has a witness short covering in the friday session so nifty future oi saw short covering of around 17 percentage that is reduction of 2.35 million shares with total outstanding position currently stands at 11.5 million shares advanced decline ratio was a positive 132 stocks on the gaining side against few stocks on the losing side nifty pcr oi saw an uptick uh, which closed at 0.96 compared to its previous close is 0.92 major addition happened in the put option front at 17400 and 17500 strikes so which saw addition of 0.93 million and 0.70 0.78 million shares a uh, while on the call option front 17700 and 17800 strikes saw addition more than around uh, 3.78 million and 3.22 million shares bank nifty future total uh, open interest stands at 22.27 lakh shares against 26.35 lakh shares on the previous day so overall fii are now uh, net short in the index by a minus 19890 contracts while on the friday session they went long by the around uh, positive uh, 10956 contracts so overall long short ratio is a 39 percentage so that's it from my end now i will hand over to achana ma'am for further research update thank you and over to you ma'am thank you shitija good morning team so few updates from my side starting with cipla the company has now received observation with some referencing to the observations made during the september 2019 inspection for its goa plant there are no data integrity observations the us fda inspected company's goa plant during august 16 to 26 earlier the us fda has inspected the said facility in september 2019 and the issued warning letter in february 2020 so that comes as a kind of negative uh, bias on the company's front on sunjin international the company has entered into an agreement for acquisition of renewable power by acquiring equity stake up to 26% in o2 renewable energy to private limited o2 renewable energy uh, is the special purpose vehicle formed by o2 energy sg private limited for general and for generation and supply of renewable power on nhpc nhpc and himachal pradesh government signed an implementation agreement for durga achieve project both the parties had signed memorandum of understanding in september 2019 for execution of the said project On Lebanti Hotels, the company has opened 52-room franchise hotel in Ahmedabad under its brand Thies Select by Lebanti Hotels, Gandhi Gandhi Ashram. This is the fifth hotel under the company's umbrella in Gujarat. So that comes as a positive development under the company's front. On rights, the company has secured a new business order with JB Partner for development of Kollam Railway Station for rupees 362 crore from Southern Railway, Ennakulam, Kerala. The share of rights in the order is fifty-one percent. On Ultra Tech Cement, as a part of its ongoing expansion plan, the company has co- commissioned cement capacity of one point three metric ton per annum at Dalla Cement Works, Uttar Pradesh, which resulted into the increase in units capacity to one point eight metric ton per annum. This 
This is a part of first phase of capacity expansion announced in December 2020. With this commissioning, the company's total cement manufacturing capacity in India now stands at 115.8 metric ton per annum. On Coromandel International, India Ratings and Research has upgraded a long-term issuer rating to AAA from AA+, with the company's outlook being stable. So that is positive on Coromandel uh, International front. On SRF, the company has commissioned second BOPP film line and metallizer at indoor for an aggregated cost of 446 crore. On Tata Steel, uh, so Tata Steel will be setting up a steel scrap based EF plant in Ludhiana district of 0.75 million metric tons. The company signed an MOU with Punjab government. So this in initiative is a one step ahead to achieve the zero carbon emission goal of 2045. Currently, we have buy rating on the stock with a target price of 112. On IRCTC, around 10 days back, the company had announced that it plans to monetize the passenger data and had floated a tender to appoint a consultant for the same. Company had also stated that it expects to earn around 1000 crore from this initiative. However, due to privacy concerns, the company has withdrawn this tender. This is a negative development for the company's front. If we look at the stock price, it had reacted to the earlier news and had a 7% uh, you know, run up on this. With this news, there could be some correction in the stock price. We have buy rating on the stock with a target price of 804. We interact with the mighty management. So key highlights. So the it's like that. Uh, so there are many cost uh, takeouts opportunities in the digital and legacy space. And in addition, the company is expected to witness healthy growth across the verticals, except for the retail segment in near term. For the, the company continues to aspire for achieving 20% plus EBITDA margins, prompting us to build revenue and EBIT figure of 18% and 17% over FI22 to 24. A key thing was that the merger of L LTA and MindTV will, will create a scale company which has complementary capabilities across the verticals with no duplication of work. We are holding on the stock with a target price of 3350. And lastly, on Berger Prints, we attended the Berger's agent. So the company will operate, operationalize the fully automated prints manufacturing Sandla plant near Lucknow in November 2022. The company has recently acquired 30 acres of land at Pangar Industrial Park in West Bengal for manufacturing industrial regions, construction chemicals, and paints. The management stated that it is open for acquisition of small to medium-sized firms. Berger will take a, take a price hike of 1.52 percent from first September uh, from first September 2022 in low end decorative paints to offset the raw material cost inflation. The company targets to be 10,000 crore top line company by FY23 compared to FY22 revenue of 8,700 crores. We currently have buy rating on the stock with a target price of 812. So that's it from my side. Now I request Hitendra to take it uh, from here. Thank you and over to Hitendra. Uh, good morning, everyone. Uh, we talk a little bit more of the news from this. Uh, uh, there is a news on uh, Reliance. Uh, Reliance is going to hold its 45th uh, AGM today at uh, uh, 2 p.m. Uh, this will be done through the uh, virtual uh, reality platform and will be done by the retired cha chairman and managing director Mukesh Ambani. Uh, he'll be talking more, uh, he'll be making the announcements about the 5G rollout how he plans to unlock the value of his telecom and retail units through separate listing. Another news is on the Vodafone. Uh, around 20 million postpaid customers of tele uh, telecom operator Vodafone has uh, been exposed to the data breach. This has been reported by the research from CyberX Knight, uh, but the company is denying, uh, denying such news and saying that there is no data breach. Uh, this is regarding the Vodafone uh, idea. The next news is on the Max Financial Service. Axis Bank is likely to raise its stake in Max Financial Insurance to uh, near about 20% in the next six to nine months. Uh, the insurance company uh, CEO, uh, this has been said by the CEO uh, Prashant Tripathi, which is the insurance company CEO. Uh, the company is currently holding a 13% stake. Uh, and, it, and we are hopeful that over the next two to three quarters, there would be they they would be able to take it over to twenty percent. 
Um, uh, additional to this, the access also has with this the access would also have the right to acquire the additional stake up to seven percent in max life. Uh, maybe in one or two more chances, or if there is no regulatory issues. Uh, there is a news on Interglo Evolution. The shareholders of Interglo Evolution had approved the appointment of three directors and the reappointment of Anil Parsar as a director. Uh, as a director, at the AGM of the company, uh, uh, they gave the uh, NOD for the appointment of Al Chief Marshal Birendra Singh Dhano and former share, uh, India Chairman Vikram Singh Mehta as an independent director. There's a news on Tata Motor. Tata Motor plans to uh, bring in new products and expand its existing model lineup as it aims to retain its dominant position in the SEO segment and increasing competition from the competitor brands. According to the senior company officials, the, the auto's major, which currently sells the models like Punch, Nexon, Harrier, and the Safari, uh, they are going to do some kind of additional uh, changes and variants and features in, in order to compete with the market segment. And the last news is on the uh, Sinjin International. Sinjin International is to buy 20% stake in O2 Renewable Energy uh, for the renewable power. The company has entered into an agreement for acquisition of renewable power, acquiring equity stake up to 26% in uh, O2 Renewable Energy in the private limited. So that would be the new subject from my I'll hand it over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, Brujesh. Good morning, team. Uh, there was a twin tower which was bought down on uh, Sunday. Now, this is very important for real estate companies. Now, previously, you know, without uh, approvals, you know, the government people and the private uh, uh, Real estate people, everybody colluded together and uh, without approval, they were building. Today, you know, Supreme Court has come very heavily, but it is a very long running case where the final verdict has come. And there's a huge loss, almost 500 crore loss for the builder. But now everybody will be very clear that rules has to be followed. This is very positive for real reality in a long term. So one has to be very clear that you know approved land has to be bought. And Reliance has offered 5,600 crore to acquire Metro, Metro Cash and Carry, India's operation asset, which are up for sale, but Thailand company has quoted 8,000 crores. NMDC, uh, Ministry of Corporate Affairs has approved the demerger. So this is very positive for NMDC. And Supreme Court of India has raised the cape, uh, cap of iron ore mining in Karnataka from 35 million ton to 50 million ton. This is positive for NMDC and JSW Steel, which have mines there. Now, we are seeing global sell-off. It was due to US Federal Reserve Chairman. Joe Powell, now he said at uh, Jackson Hole uh, that uh, keeping interest rate lofted to battle rising prices is very important. That means you know, he is very stern on rising interest rates. So this has spooked the global rally. So that correction would be witnessed in India also. So you now yeah, correction till 17,000 or 16,800, we don't know what will happen. So, but the correction is something which we are seeing. But you know, being in quality stock is important. Banking is something we like. You know? And uh, credit data has come. RBI came with the credit data on uh, Friday, where 15.32% is a growth, you know, credit growth. And you know, credit is almost 124 lakh crore. Whereas deposit has grown at 8.84% at 169 lakh crore. So I think you know the way credit is growing, last time it was 14%, now it has improved to 15%. So we like you know, in any correction, Bank of Baroda, Federal Bank, City Union Bank, no, ICICI Bank, HDFC Bank are few companies which we like. Defense Minister has approved a third positive in, uh, in, indemnization of 
uh, about 780 strategically important uh, uh, subsystems. So, you know, the, but they have given timeline from 23 December 23 to 27 December. So, slowly you have to, you know, phase out and you know, your imports cannot, you cannot import, you have to manufacture it locally. <laughs> Britannia Industries, uh, Pantanagar Manufacturing Plant, they had a fire accident. Disney star bags ICIC, ICC media rights for Indian region till 2027 from 2023. So, you no know, TV18 also was bidding there and many other competitors, but uh, uh, Disney star has retained. You know, so, they were already doing it, they have retained it. 32 companies apply for telecom uh, parts design PLI scheme. 18 are new entrant. So this is something very good. Now, so business today had uh, sir, India at 100 conclave where the telecom minister also talked about this and he gave a broad view that, you know, uh, we will be, you know, head, uh, you know, we will be the leaders in designing of telecom and uh, telecom this thing. So this is something very positive for India. ICICI Lombard has launched 14 new or enhanced insurance solution again across health, motor and travel. Now it is positive for ICICI Lombard. Now there is one news on uh, Balakrishna Industries. So I was reading a report on Balakrishna Industries. Now Balakrishna Industries is getting 54% revenue from Europe. Now and they mainly cater to tractors there and you know other uh, off-road vehicles now and uh, europe is having a drought which is never seen in 500 years no? so balakrishna in the industries will be a uh, big impact on this so i am you know we are very negative on balakrishna industries at least for short term so you know kindly be careful in the stock let allow the stock to correct now, even in Tata Motor, now where their 20% revenue comes from Euro, so one has to be very careful. Even 20% of the revenue comes from China. So Tata Motor also one has to be very careful because both these countries or regions have a huge dot, drought which is impacting you know, their economy. Very important on Jandan account. Jandan account has completed eight years. A total account is 46 crores 25 lakh account and 1 lakh 73 uh, 1 lakh 73,000 crore deposit no? so and they have 31.94 crores of rupee debit card with that uh, over to you hitendra yeah thank you sir and good morning everyone hum is call ko ek bar hindi mein kar lete hain सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिप्ला के साथ सिप्ला को देखा जाए तो अच्छी ऑब्जर्वेशन मिले हैं उनके गोवा प्लांट को और ये ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो पहले के ऑब्जर्वेशन के साथ ही जो उन्हें 2019 में इशू किए थे बेसिकली इनमें जो है ये डेट नो डेटा गारंटी ऑब्जर्वेशन है और यूएस एफडीए ने भी कहा है कि जो 2016 से 26 Second news is the Sinjin International. Sinjin International has signed an agreement to uh, uh, the company to acquire the O2 company, company O2 Renewable. They will acquire 26% of their stake. And they will acquire their SPV. Third, is basically the uh, uh, generation of supply of renewable power. Killer. NHPC and Himachal Pradesh government has implemented a uh, project. They have signed a memorandum in 2019. और उन्होंने कहा है कि 52 प्रोजेक्ट कह रहेंगे एलिमेंट्री होटल्स ने कहा है कि वे अपना 52 रूम्स का फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है अहमदाबाद में की सिलेक्शन रहेंगे एलिमेंट्री के गांधी आश्रम एरिया के आसपास रहेगी और ये टोटल फिफ्थ होटल रहेगी अंडर दिस अंब्रेला में राइट्स ने कहा है कि वे कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस ऑर्डर मिला है जेवी पार्टनर जो है कोलम रेलवे स्टेशन वहां से 361 करोड़ का ऑर्डर रहेगा और सदन रेलवे का रहेगा और राइट्स का इसमें शेयर 51% 
अल्ट्रा सीमेंट ने भी कहा है कि वे वे एक्सपांड करना चाहते हैं उनकी कंपनी जो सीमेंट कैपेसिटी है 1.3 मिलियन मेट्रिक पर एन से डला सीमेंट वंस उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएगी वो 1.8 हो जाएगी करेंटली जो 1.3 से है और ये पार्ट फर्स्ट फेज में रहेगा जो कि दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया था और इसकी कमिशनिंग भी टोटल कैपेसिटी के साथ ना इंडिया की रहेगी अल्ट्रा सेक सीमेंट की एक सौ पंद्रह कोरोमंडल की रेटिंग अपडेट हुई है इंडिया रेटिंग से उन्हें रेटिंग जो डबल ए प्लस थी उसे ट्रिपल ए कर दी है और जो उनकी आउटलुक है उसे स्टेबल डिक्लेयर किया है कि पॉजिटिव रहेगा एस आर एफ ने भी कहा है कि जो उनकी कंपनी ने कमीशन किया सेकेंड बी ओ पी पी फिल्म जो मेटलाइजर एंड प्लांट में रहेगा चार सौ छियालीस करोड़ के कॉस्ट के साथ टाटा स्टील ने भी कहा है कि वे एक स्टील अपना जो प्लांट है ई एफ जो बोलते हैं खराब प्लांट बेस्ड प्लांट रहेगा लुधियाना में सेटल कर रहे हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव मिलियन टन के लिए और उन्होंने एक एम भी साइन किया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ तो इनका एक स्टेप पर रहेगा इनिशिएटिव जो जीरो कार्बन के पहुंचना चाहते हैं टू थाउजेंड फाइव हमारी करेंटली इसके ऊपर बाय रेटिंग है टारगेट है सिक्स के साथ आईआरसीटी से जो अनाउंसमेंट जो है क्लैरिफिकेशन आ गया है दस दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वे अपना डेटा को प्लान से मोनिटाइज करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एक टेंडर भी फ्लोट किया गया था और कंपनी ने कहा था उससे वो एक हजार करोड़ तक का वे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं बट प्राइवेसी कंसर्न के चलते कंपनी ने स्टैंडर्ड को विड्रॉ कर दिया है सो एक नेगेटिव डेवलपमेंट रह सकती है इसी के बाद हमें थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी मिल सकता है अगर हम देखेंगे स्टॉक प्राइस को भी तो उसने पहले ही रिएक्ट कर लिया था न्यूज के चलते सेवन नॉट परसेंट का रनअप दे चुका था फिर वहां से वो कंसोल्ट करके नीचे भी आ चुका है सो so, इस न्यूज के चलते थोड़ा करेक्शन और हमें यहाँ से मिल सकता है पर रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो जो नया डेटा प्रोडक्शन बिल एक बार जब वो जनरेट हो जाए लेंगे उसे मोनिटाइज करने के लिए So, हमारी करेंटली इसके ऊपर बाय रेटिंग है टारगेट प्राइस एट जीरो फोर के साथ माइंड्री ने कहा है कि वे कंपनी कंपनी के साथ इंटरेक्शन इंट्रा, हुआ है हमारा और उसमें की हाईलाइट्स थी जो कि कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज और डिजिटल लेगेसी स्पेस के साथ और कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है वेटनेस हेल्थी ग्रो होने के लिए अक्रॉस सारे वर्टिकल्स के जो रिटेल सेगमेंट नियर टर्म में रहेंगे और कंपनी भी कंटिन्यू एक्सपायर करती है 20 परसेंट एबेटा मार्जिन के साथ ग्रो होने के लिए और एबिट जो कैगर देखा जाएगा वो तो 18 परसेंट के आसपास रहेगा एफ आई ट्वेंटी से एफ आई ट्वेंटी में इसमें की मर्जर देखा जाएगा जो एल टी आई माइंट्री का जो मर्जर है वो एक स्केल पे रहेगा कंपनी जिस जिसे अपनी जो कैपेबिलिटीज अपना सारे वर्टिकल पे वो एक्सपांड करना चाहिए और विदाउट जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रहेगा इसके साथ ही कंपनी ने कहा कॉस्ट एनर्जी देखी जाएगी लंबे रन में और हाउेवर जो रिसेंट रनअप हमें प्राइस में दिख रहा है माइक्रो हेडवेंस के चलते तो हमारी स्टॉक के ऊपर अभी हमने जो है प्राइस को डाउनलोड करके बाई से होल्ड पे किया है बट टारगेट प्राइस हमारे थर्टी थ्री फिफ्टी पे मेंटेन है आ, अगर हम रेशियो देखेंगे तो ट्वेंटी फाइव एक्स के आसपास का मर्जर पेंट्स के भी जो एजीएम हाइलाइट्स है उसमें उन्होंने कहा कि वे अपनी जो फुली ऑटोमेटेड पेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो संदेला प्लांट है लखनऊ के आसपास में उसे 22 में नवंबर 22 में स्टार्ट करेंगे और मर्जर ने ये भी कहा कि उन्होंने 30 एकर्स का लैंड पार्सल भी जो पनागर इंडस्ट्रियल पार्क के आसपास है वहाँ पे एक्वायर किया है और वेस्ट बंगाल के आसपास का ये प्लांट रहेगा और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि वो एक्विजिशन स्मॉल और छोटी फॉर्म्स को भी करेंगे और वो जो उन्होंने कहा कि एक प्राइस हाइक लेंगे डेढ़ से दो परसेंट का फर्स्ट सितंबर में लो एंड डेकोरेटिव सेगमेंट में बेसिकली ये प्राइस हाइक उसके लिए दिया जा रहा है जो उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो इन्फ्लेशन उन्हें दिख रहा है उससे भी ऐसा ऐसा टॉप करने के लिए कंपनी ने ये भी टारगेट किया कि टेन करोड़ का रेवेन्यू वे अचीव कर पाएंगे ट्वेंटी में कम्पेयर टू ट्वेंटी में जो कि उनका एट था और इसके ऊपर कंडली हमारी बाय रेटिंग है बजे पेंट पे वे टारगेट प्राइस ऑफ आठ सौ बारह एंड उसके बाद देखेंगे हम रिलायंस की आज फोर्टी फिफ्थ एनुअल ईजीएम है दो पीएम को रहेगी ये और बेसिकली वर्चुअल रहेगी और इसके ऊपर बेसिकली जो एमडी है मुकेश अंबानी वो फाइव जी सेक्टर में कैसे रोल आउट करने वाले हैं उसके प्लान को अनलॉक करेंगे और जो उनकी एन टी टीज है रिटेल यूनिट के सेपरेट लिस्टिंग से शायद उस पर भी बात हो सकती है और उनकी जो आगे जो सक्सेस है उसके ऊपर भी वो डिस्कशन कर सकते हैं कि चिल्ड्रेन को अर्निंग कैसे दी जाएंगी वोडाफोन आइडिया के देखा जाए तो नियर अबाउट ट्वेंटी मिलियन पोस्टवेड कस्टमर्स के जो टेलीकॉम है वो एक्सपोज हो गए हैं डेटा डेटा ब्रीच हुआ है बेसिकली ट्वेंटी मिलियन के और ये साइबर सिक्योरिटी फॉर्म एक्स ने कहा है एक्सिस बैंक अगर एक्सिस बैंक ने कहा है कि मैक्स फाइनेंशियल में वो अपना जो स्टेक है वो ट्वेंटी परसेंट तक ले जाएगी अगले सिक्स टू नाइन मंथ्स में करेंटली और करेंटली बैंक के पास थर्टीन परसेंट स्टेक है और नेक्स्ट टू टू थ्री क्वार्टर्स में वो उसे बढ़ाना
फ्यूचर लाइफ स्टाइल ने कहा है कि जो उनका कंसोलिडेट नेट लॉस है वो एक करोड़ के आसपास आ गया है अप्रैल से जून क्वार्टर में और उसके पहले वाले में देखा जाए तो साढ़े तीन करोड़ के आसपास का उन्होंने लॉस पोस्ट किया था और इस रेवेन्यू को चलते हैं उनकी रेवेन्यू भी देखा जाए तो एट डाउन है टू करोड़ के आसपास के इंटरग्लूब एविशन ने कहा है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट उनके नए थ्री डायरेक्टर्स है एजीएम में और इसमें सबसे पहले वो अपॉइंट कर एयर चीफ मार्शल जो रिटायर है बरिंदर शर्मा को और फॉर्मर शेल इंडिया के चेयरमैन है विक्रम सिंह मेहता को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और फॉर्मर सेवी चीफ मिलीती दामोदरन जी को भी उन्होंने एज ए नॉन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है टाटा मोटर्स पे भी कहा है कि वो एक अपनी नई प्रोडक्ट पाइपलाइन में लाने वाले हैं और एक्सपांड करेंगे एग्जिस्टिंग मॉडल और लाइनअप के चलते और बेसिकली वो फोकस एस सेगमेंट पे करेंगे जहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा है और कंपनी ने ये भी कहा है कि करंटली जो उनकी मॉडल्स है पंच निक्सॉन हैरियर और सफारी उसको भी वो एडिशनल ट्रेंड्स और वेरिएंट्स के साथ लॉन्च करना चाहेंगे राइड्स को भी एक ऑर्डर मिला है जेबी का जो कि डेवलपमेंट है कोलम रेलवे स्टेशन के लिए सो नेक्स्ट हम देखेंगे Uh, कल हमने देखा कि जैसे जो सुपरटेक का ट्वेंट आवर था नोएडा बेस्ड उससे गिरा दिया गया है बिकॉज ये विदाउट अप्रूवल्स और गवर्नमेंट की परमिशन के बिना गया गया था सो so, हम और ये कि बहुत ही लंबा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो स्ट्रक्चर को खड़ा करने में 500 करोड़ का उन्हें लॉस भी हुआ है बिल्डर्स को और एक ये पॉजिटिव रह सकता है रियलिटी फेस करेगी कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको वो बेनिफिशल uh, ही रहेगा और आपके ऐसे डिस्ट्रक्शन दिख सकते हैं सेकेंडली देखा जाए तो 5600 करोड़ के बेड के साथ जो मेट्रो का कैश इन कैरी इंडिया बिजनेस है मुकेश अंबानी आर आई जो है उन्होंने बेड किया है थाईलैंड ने भी एक कंपनी ने बेड किया 8000 करोड़ के साथ एन एम डी सी के जी आर डी मर्जर को भी सी सी एस अप्रूवल मिल गया है सो एक पॉजिटिव है सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो कैप है करेंटली जो थर्टी फाइव मिलियन टन है उसको बता बना के फिफ्टी मिलियन टन का जो जो बैंगलोर एरिया में है तो एक पॉजिटिव रहेगा एन एम डी सी और जे एस डब्ल्यू स्टील जिनकी माइंस है वहाँ पे येस्टरडे uh, हम देख रहे हैं फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को जैसे ही जैक्सन होल्स की स्पीच थी और ग्लोबल फेड चेयरमैन की भी जो टोन थी बहुत ही हॉकिश थी इसके चलते हमें यूएस के जो डाओ और नाजडाक में बहुत ही गिरावट मिली है और क्या ग्लोबल रैली जो इतने हमें करेंटली एट वीक से देख रहे थे तो उसका एक थोड़ा सा स्टॉल भी हुआ है करेंटली हम देख सकते हैं सत्रह हजार सोलह आठ सौ के आसपास के लेवल्स भी हम जा पहुंच सकते हैं या उसके नीचे भी जा सकते हैं सो so, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमें क्वालिटी में रहना है जैसे क्वालिटी स्टॉक्स में रहना ही इसमें हमारे लिए बचाव रह सकता है क्रेडिट डेटा पे भी बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ देखी जाए तो 15.2 परसेंट के आसपास हुई है एक लाख चौबीस हजार करोड़ के आसपास की ग्रोथ है और डिपॉजिट्स में देखा जाए तो 8.84 पॉइंट है जो कि 169 लाख करोड़ की है अगर हम क्रेडिट ग्रोथ भी देखें तो लास्ट मंथ 14 परसेंट से बढ़ के फिफ्टीन परसेंट हो गई इसी स्पीस में अगर हमें रहना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा फेडरल बैंक एस यू बी आईसीआईसी और एच डी एफ सी स्टॉक्स में हमें फोकस करना चाहिए ब्रिटानिया की जो पंद्रह मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे एक मेजर फायर लगी है सो अभी उसका कॉज वे कर रहे हैं डिजनी हॉटस्टार की भी जो है मीडिया राइट्स होने वो मिल गए हैं और ये 2023 से 2027 तक रहेगा और 32 टू टेलीकॉम कंपनीज ने डिजाइन और पी स्कीम के लिए भी उन्होंने नोट डाउन किया है उसमें ये वो 80 नए एंट्रेंस है तो एक पॉजिटिव है और उनकी जो टेलीकॉम मिनिस्टर का है कि वो डिजाइन और पी में नंबर वन बनना चाहते हैं वाइल द प्लेस ऑफ डिजाइनिंग में और उन्हें आगे के लिए भी आईसीआईसी लोमवार ने भी फोर्टी नए प्लान लॉन्च किए हैं बेसिकली हेल्थ मोटर और ट्रैवल इंश्योरेंस में ये प्लान है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें हमें पता पड़ा कि 54 परसेंट उनका जो है वो यूरोप से आता है ट्रैक्टर और बेसिकली ऑफ रोड सेगमेंट में और यूरोप में करेंटली बहुत बड़ा ड्रॉट चल रहा है जो कि हमने पिछले 500 साल में ऐसा ड्रॉट देखा नहीं है तो इसके ऊपर देखा जाए तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के जो बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है तो हालांकि हम इसके ऊपर शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है जब तक ये प्राइस स्टेबल नहीं होती और, और थोड़ी न्यूज भी पॉजिटिव नहीं आती उसमें सेम देखा जाए तो टाटा मोटर्स पे भी है 20 परसेंट इनका जो यूरोप बिजनेस है 20 परसेंट इनका चाइना बिजनेस है सो so ये दोनों सेक्टर जो कंट्रीज है इसमें अभी करेंटली ड्रॉट चल रहा है सो so इसके चलते हमें टाटा मोटर्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है सो so हमें इसमें कैंसिल रहना चाहिए जनरल अकाउंट को भी टोटल एट ईयर्स हो गए हैं और टोटल फोर्टी सिक्स लाख करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं वन सेवेंटी लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं और थर्टी वन नाइन फोर रुपये कार्ड्स भी इशू किए गए सो दैट्स एट फ्रॉम माइंड थैंक यू एवरी वन फॉर अडिंग मॉर्निंग कॉल कॉल यू मे नॉट डिस्कनेक्ट Thank you.